Như mây rất vui lại được gặp các bạn trong bản tin hôm nay. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi thoát vai. Đây vẫn là thói quen của anh ấy sau khi hoàn thành quá trình quay của một bộ phim. Trong thời gian này, ngoài việc quay quảng cáo, anh ấy cũng tranh thủ dạo phố thư giãn. Dù là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu nhưng Tiêu Chiến không hề e ngại đám đông. Và thời gian trước người qua đường đã từng vô tình nhìn thấy anh ấy đi đến nhà hát xem kịch nói. Cũng có khi anh ấy cùng vệ sĩ đã đi mua sắm tại trung tâm thương mại hay đi tham quan tại công viên Disney. Vài ngày trước, thợ săn ảnh đã quay được một số hình ảnh anh ấy bước ra một mình từ một nhà hàng lẩu trên phố. Và chỉ mới đây thôi, người hâm mộ lại được dịp ngắm Tiêu Chiến đi dạo thư thả trên phố. Anh ấy chỉ đi cùng một vệ sĩ. Tiêu Chiến sử dụng trang phục đơn giản. Anh ấy mặc trang phục tông màu trắng, đi giày thể thao và mũ phớt đen. Nhìn Tiêu Chiến thư thả dạo bước trên phố, chúng ta có thể cảm nhận được sự an yên trong lòng anh ấy. Một cư dân mạng còn chia sẻ rằng Tiêu Chiến hôm nay đã đi vào một cửa hàng trên phố tại Bắc Kinh. Đó là một cửa hàng trà và anh ấy đã mua trà xanh. Cô ấy hỏi Tiêu Chiến muốn loại trà nào, giá bao nhiêu và anh ấy nói, tùy bạn. Cô ấy chỉ nghĩ anh ấy trông quen quen cho đến khi cô ấy xem lại video của một người hâm mộ, sau đó kiểm tra camera an ninh và cảm thấy rất hối hận. Cô ấy không tin rằng mình đã bỏ lỡ điều tuyệt vời đó. Thật thú vị phải không ạ? Tiêu Chiến trông thật thư thái trong bộ quần áo thoải mái của mình. Người hâm mộ đều cảm thấy rất vui khi thấy Tiêu Chiến đang ở bên ngoài tận hưởng bản thân. Người hâm mộ hy vọng anh ấy có thể thoải mái dạo chơi trên đường phố nhiều thêm một chút. Tiêu Chiến là người rất đặc biệt, anh ấy là người mang tâm hồn của một kẻ thí sĩ. Những vlog của anh ấy hầu như đều nói về những điều bình dị của cuộc sống theo cách cảm nhận vô cùng tinh tế. Có lẽ vì bản thân xuất phát là một nhà thiết kế, lại là một nhiếp ảnh gia từ khi còn là sinh viên. Vì thế nên Tiêu Chiến thích tìm tòi khám phá đến thế giới xung quanh mình. Dưới con mắt của một nhà nghệ thuật anh ấy tìm bình yên ở những điều giản dị nhất. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi từ góc quay sau lưng, cư dân mạng cũng cảm thấy được Tiêu Chiến đang rất thoải mái tận hưởng cuộc sống đơn giản. Anh ấy tản bộ trên phố một cách bình yên nhất. Có lẽ việc người bán trà đã không nhận ra Tiêu Chiến lại là một niềm vui đối với anh ấy. Thật tuyệt khi bạn có thể nhẹ nhàng dạo phố, mua vài món đồ bạn thích, ngắm khung cảnh mà bạn muốn mà không bị đám đông bao vây. Nhưng tất nhiên, sự yêu mến của khán giả cũng chính là niềm hạnh phúc đối với một nghệ sĩ. Bạn sẽ không phải là một nghệ sĩ thành công nếu không có khán giả của riêng mình. Mới đây, danh sách 20 bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất trong nửa đầu năm 2022 đã cho thấy bộ phim Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn của Tiêu Chiến và Dương Tử xuất sắc leo lên vị trí đầu bảng với số điểm siêu cao. Trong danh sách phim truyền hình đô thị nổi tiếng năm 2022 mới được công bố này, tác phẩm Quãng đời còn lại của Tiêu Chiến cũng giữ vị trí đầu bảng. Một bộ phim đã giành được hai giải thưởng hàng đầu. Những danh sách này không chỉ phản ánh chân thực mức độ nổi tiếng của các tác phẩm mà cho thấy sự nổi tiếng của diễn viên. Mỗi vai diễn của Tiêu Chiến đều để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả khán giả. Đằng sau sự thành công luôn có mặt trái của nó. Tiêu Chiến từng nói rằng, tôi nghĩ rằng đồng xu nào cũng có hai mặt, người thích và người không thích bạn dù sao thì cả hai đều tồn tại. Vì vậy không cần quan tâm nhiều đến nó. Có rất nhiều người thích chúng tôi. Chúng ta nên chiến đấu vì những người đó. Hiểu được con đường mình phải đi, hiểu được những gì cần buông bỏ và những gì cần có trách nhiệm. Điều này đã giúp Tiêu Chiến ngày càng trưởng thành hơn. Tiêu Chiến đã liên tục đạt được danh tiếng cao bằng chính sự nỗ lực và thực lực của mình và ngày càng trở nên trói sáng. Hoan nghênh bạn đã thăm kênh mỗi ngày để cập nhật những tin tức mới nhất.